Hey, yan. So, good morning, good afternoon, or good evening kung kailan niya ba ito uh, papanoorin. So, yan. Uh, tutuloy natin yung lecture natin sa abnormal psychology. So, ngayon naman, eh, so last time pinag-usapan natin yung ano ba yung pinag-usapan natin last time. So, yan. Uh, describing psychopathology, di ba? Uh, kung baga, ano ba yung, kung sino yung mga nag-aaral dito, sino yung mga in charge, kung baga, and then ano yung, paano nila pinag-aaralan. Uh, this is the modern way, no? itong na-discuss natin last time. Uh, and of course, lala, sa lahat naman ng mga, mga body of knowledge, eh, may history. No? Kung baga, may pinagmulan yung mga yan. And usually, mga pinagmulan na yan, hindi ganong, <laughs> hindi ganong kaya-aya. Pero bakit kailangan natin balikan? Kasi, well, we learn from our past. No? Uh, hindi totoo yung past is past na dapat hindi na pinag-aaralan kung ano yung classic, no? Uh, yes, some classics are wrong, no? Uh, mali lahat ng mga ginawa natin nung una. Pero the reason why tama or at least man lang malapit tayo sa tama ngayon is because nagkabali na tayo nung una. And I think it is uh, important for uh, new people entering the field to have a knowledge, no? To have an idea kung ano ba yung mga pagkakamali natin nung nauna para hindi na natin ulitin, di ba? So, hindi maganda na lagi tayong nasa updates lang. O baga, hindi magandang, hindi maga, uh, yes, it's okay to be updated. Actually, it's uh, better to be updated. But it's also good naman kung we have an idea kung saan tayo nang galing. No? <laughs> hindi pwedeng hindi natin balikan or hindi pwedeng hindi natin pag-aralan yung mga fundamentals, yung mga basic and saka yung history. Kahit gano pa sila kamali. <laughs> so, yun yung gagawin natin ngayon. Uh, we will be uh, discussing or I will be parang storytelling yung mangyayari ngayon sa kung ano bang naging, ano, ano bang naging conceptions ng mga tao throughout the history about abnormal behavior. Kung baga kasi nga, sabi ko nga, abnormal behavior has been around since the dawn of uh, consciousness. No? So, an, paano, paano in-interpret ng sangkatauhan yung gantong klaseng behavior. So, yun yung pag-aaralan natin. So, starting with, of course, supernatural tradition. Uh, kung mapapansin nyo, lahat naman ng body of knowledge, no, from physics, no, to, uh, ano ba ba, physics, biology, and whatnot, no, nagumpisa lahat yan, supernatural tradition. Ano ibig sabihin ng supernatural tradition? Someone up there, someone or something up there, more powerful than us, is uh, dictating, no, what will happen to the stuff, to the phenomenon. So for much of our, of our recorded history, uh, included ang deviant behavior or abnormal behavior sa pag uh, ganong klaseng explanation. No? Deviant behavior has been considered a reflection of the battle between good and evil. So titignan nyo lahat ng mga classic na stories natin, classic na mga myths and legends natin, it has always been uh, good versus evil. No? And uh, yung abnormal behavior is a reflection of that. So kung ang isang tao is nag-exhibit ng abnormal behavior, there must be some kinds of gods or goddesses or demons or what na nag-work around no? <laughs> dun, sa, dun sa phenomenon na yun. So all disorders and even diseases is the work of the devil. No? <laughs> kung babasahin nyo yung Bible, uh, yung mga plagues, di ba? Kaya naman, pag nagkakaroon ng sakit ng isang tao, ang lagi nila explanation, and this is this man, he is not following God's uh, God's decree, God's uh, will, di ba? Parang meron mga ganong klaseng mga explanations sa mga abnormal behavior. Say for example, kung nabasa niyo yung book ni Job, di ba? Si Job yung pinagsakluban ng langit at lupa, literal, di ba? And then, uh, yun, parang nagkaroon siya ng moment na parang talagang nag-breakdown siya. So, it is explained no by supernatural tradition even Jonah no? si Jonah na si Jonah na walang mahal de joke lang <laughs> si Jonah na hindi sinunod yung gusto ng uh, Panginoon na gawin niyang ganto ganyan and of course si si Noah di ba it eh, adam and eve di ba divian behavior yung ano yung pagkain ng tree of uh, fruit of the tree of knowledge so those kinds of uh, those kinds of stories no kung makikita niyo mga yung mga normal behavior divian behavior is always explained by the work of the devil <laughs> the devil made me do it parang ganun di ba kaya nga na offend si lucifer morning star pinanood niyo yung film na yun, di ba? <laughs> wow, ah, laging kasalanan ko. Yun yung basically sinasabi ni 
you know. But anyway, that's uh, besides the point. So and this is one way of uh, explaining uh, deviant behavior. I think especially rampant before the scientific age, no? Nung mga dark ages especially. Kasi nung mga Athens, nung mga Greco-Roman period, medyo mas advanced pa dito, no? Nagumpisa to dark ages. So, uh, speaking of dark ages, eh, talamak dito yung mga demons and witches. Okay? So, usually yung mga taong na may abnormal behavior, like for example, nagkakaroon sila ng mga hallucinations, delusions, no? O kaya naman nagkakaroon sila ng mga mad episode, no? Uh, yung parang hindi nila alam ginagawa nila. Uh, ang laging explanation dyan would be demon-possessed. O kaya naman may nagka-curse sa kanya ng mga witches or sorcerers, no? Ano ba pinagkabi ng sorcerers tsaka wizard? <laughs> yung wizard ba? Yun yung mga nag-a-ano? Nag-rain down ng mga meteors tapos yung mga sorcerers, sila yung mga potion masters kind of stuff. <laughs> anyway, so yun. Uh, behaviors, uh, deviant behaviors explained by demon possessions. And then, pag babae ka, no? and then you're weird, during that time, pag weird ka, ibig sabihin ng weird is uh, you, you talk like a man, kumbaga, you like, uh, you, you kumbaga, feminista, ganun. No? <laughs> Talagang pinaglalaban kung anong tama. Kina-question ng mga dapat questionin. Uh, you will be burned at stake. <laughs> Kasi you're a witch. Okay? So, lang, parang ganun siya. So, uh, dahil ganito yung explanation sa mga abnormal behavior, of course, uh, it, uh, it follows din naman sa treatment. No? So, for example, pag demon possess ka, ang first line of defense is exorcism. So, i-exercise ka, dadasalan ka. Kung wala pa din, uh, bibigay ka na sa mga creative uh, creative therapists. <laughs> creative sila sa pag-torture kasi ang paniniwala nila nun, kung hindi mababahayan yung bahay, baka aalis yung may bahay. Diba? So, parang hindi maging conducive for habitation yung katawan ng isang tao, eh, bubugbugin nila. Yeah. Saya, di ba? Gusto niya pang pumunta ng Middle Ages. <laughs> so, ito torture nila. Maraming ways of torture. Like, nalalang binubugbog. Kung di binubugbog, nilalang bitin sa mga snake pits. No? And the ironic thing or the funny thing. Funny ba yun? Di ko alam. Mukhang makasabihin yung psychopath. Pero the funny thing or the ironic thing about it is it works. Anong hindi mag-work yun eh? <laughs> takot na takot ka, di ka ba yung magtitino nun, di ba? And of course, ano yan, uh, uh, hindi naman ibig sabihin na nag-work siya, eh, makatao na yung ginagawa, di ba? Talagang matatakot yung tao, eh, no? Pero dahil nag-work, naging reinforcement yon sa mga creative uh, creative psychotherapist natin, uh, I mean, therapist, ayun, inulit-ulit, di ba? <laughs> so, and then, yung mga iba naman, pag talagang wala, nang, wala na silang magawa, no, ina-execute na lang. Like, for example, sa mga witches. Although execution sometimes is politically driven, If you know John of Arc, no, si John of Arc is, uh, we can say that she has deviant behavior. Uh, kasama siya sa mga political dissidents. No? And actually, nag-lead niya siya ng army and all. Pero dahil lumalakas yung power niya, no, parang, ayun, sabi, deviant behavior meron siya, isa siyang witch. Ayun, sinunog siya, di ba? Sa stake. So, uh, this is one, uh, one uh, dark, tone or dark uh, darker perspective no ng uh, supernatural tradition but there are some ano naman may mga supernatural tradition na uh, during that time na hindi naman ganun ka ka dark katulad nito kasi meron din naman mga ibang tao noon na nag-iisip naman <laughs> nag-iisip naman no? hindi hindi lang sila puro naniniwala sa demons and witches na parang sinasabi eh, yung mga abnormal behavior is caused by stress and melancholy Uh, dun sa book ninyo, si Barlow and Durand, if I'm not mistaken, si King Henry ba yun? Uh, basta yung king, uh, the mad king na sinasawag nila. Hindi si, ano, no? hindi si Tar- Tar- Targaryen. Nakalimutan ko na yung pangalan ni Targaryen dahil walang kwenta yung ending ng Game of Thrones. But anyway, basta yun, si... Ito yung ko. So yung pangalan nun is si... Ah, ang taas, ang dami laban ng libro ninyo. <laughs> Ayan. si Mad King Charles, si King Charles the Six, no? So si King Charles the Six parang nagkaroon siya ng Mad King episodes, no? no? Parang nagre-rave siya, nagkakaroon siya ng hallucinations, delusions and what not, no? Natatakot siya sa mga bagay-bagay. Tapos parang may physician na tumingin sa kanya, sabi niya, stress ka lang girl, ay stress ka lang Sarah, no? So 
try mong magpahinga muna. No? And then, ang ginawa nila, to make the long story short, is sinundan yung physician, tapos nilagay siya sa isang parang retreat house, tapos doon siya nagpahinga, and then nakarecover siya. Biglang nawala yung mga symptoms niya. But eventually, namatay yung physician, tapos bumalik na naman sa demons and witches, basically. <laughs> parang sabi nung, nung, ano, nung, nung uh, hinire nila na bago, eh, ay, kinocurse ka ng mga sorcerers. Ayun. Tapos, <laughs> nag ano, sila, nag uh, sorcerer hunt sila, witch hunt sila. So, nag-accuse sila ng mga sorcerers. Ayun, pinatay yung mga yun. Pero wala pa rin, no? Eventually, uh, talagang nag-go uh, nag down na talaga yung mental health ng king. And eventually, yun nga, parang even sa deathbed niya, parang sabi niya, ayaw niya na daw. Uh, sumuko na siya. So, that's a supernatural tradition. Ito na ba yung last? If I'm not mistaken, meron pa eh. So, this, uh, this uh, part is yung sa medieval period to. No? Sa medieval period na kung saan napaka- na lahat ng mga nangyayari. Ang <laughs> um, daming nangangarap na tumira sa medieval era, pero I, I, I doubt kung pupunta kayo doon kasi mas mag- masarap pa yung buhay natin ngayon kesa sa mga kings and king uh, queens ng mga panahon dati. But anyway, so yan, uh, that's a supernatural tradition during the medieval ages. No? And actually, during the, ano din, during the ancient times din, meron tayong tinatawag na mass hysteria. And mass hysteria is uh, basically mass uh, <laughs> mass possession, di ba? So, sa Europe daw, whole groups of people were simultaneously compelled to run out in the streets, dance, shout, rave, and jump, no? Around in patterns as if they were in a particular wild party late at night, no? Kaya nga rave yung tawag ngayon doon kasi parang ganun siya. So, basically, yun nga, mass possession yun. And uh, if I'm not mistaken, sa Bible din may mga ganitong klaseng uh, scenario. Uh, Old Testament, meron din. So, uh, yan, mass hysteria is uh, explained by mass possession daw. But of course, yung mass hysteria meron pa rin ngayon. Yung mga, yung mga mass possession na tinatawag. Yung mga nababalitaan nyo, kunyari, sa isang school. Di ba? Yung parang sinapian yung buong school. Uh, <laughs> kunyari, meron may isang estudyante na parang uh, may naamoy siya or something. No? And then parang sinapian siya, parang nag-convulse siya and all. And then after a while... Lahat, buong klase, no? I mean, after ng buong klase, buong mga teachers, and then lahat ng mga teachers, buong compound or buong uh, school na yung biglang nagkaroon ng uh, possession. So that is mass hysteria in the modern times. Uh, so, uh, yun nga, kung isusundan natin supernatural tradition, sasabihin natin na mass possession yun. No? Si KMJS, si, <laughs> sa KMJS, ganun yung sasabihin. Sapi nga ba? Tapos, uh, pinuntahan ng aming team. <laughs> so, ganun yung mangyayari. Kung baga, ganun yung explanation na ginagawa ng mga tao sa modern hysteria. But, uh, yung mga mental... Actually, hanggang ngayon, di pa naman talaga sure kung ano yung mechanics nun. Pero may theory na ang modern hysteria is uh, emotion contagion gone wild. Ano ba yung emotion contagion? So, ang belief kasi or ang theory kasi is emotions are... Uh, Contagious. Big sabihin, uh, kung ano yung nafe-feel ko ngayon, eh, pwedeng mahawa yung iba. Di ba? It makes sense naman. Kung baga, pag masaya yung kasama mo, sumasaya ka din. Pag malungkot yung kasama mo, malulungkot ka din. Di ba? So that is emotion contagion. Now, if it is taken to the extreme with the right conditions and right uh, circumstances, of course, uh, ganun yung mangyayari. Actually, possession din is like that. No? Possession can be explained by extreme emotions, no? extreme emotions and then talagang nagkakaroon ka ng adrenaline kaya lumalakas yung katawan mo kasi nga extreme yung mga emotions mo so that's, that will explain why yung mga na sinasapian is very <laughs> very strong, di ba? So ganun din sa modern hysteria parang uh, intense emotion gone wild and then nagkawahawa lahat so it happens and uh, in supernatural tradition that's possession in scientific tradition it's it's emotions okay emotions are very powerful kasi talaga no kung if you will look at it in a in a on open mind uh, yung superpower natin is yung emotions natin di ba kaya nga sa anime no laging emotions yung inaano uh, power of friendship and power of anger power of di ba si Goku para ano magalit ka daw para maging super saiyan ka di ba <laughs> so ganun yun And uh, as you can see naman now, supernatural tradition is still alive. Especially here in the Philippines, di ba? Andiyan si Ed Kaluwag. <laughs> Andiyan yung mga albula- albularyo natin. 
And even at some extent, ang Catholic Church din naman, meron silang, kumbaga, nag-exercise pa rin naman sila, di ba? So it's still alive, but it's not that uh, rampant nowadays. And it's, uh, it's hindi naman frowned upon, but it's na it's uh, dismissed na. Hindi na siya masyadong ginagamit. Uh, although, of course, uh, yung mga ibang mga tao is naniniwala pa rin dito, wala naman tayong magagawa doon. Uh, there's no, uh, relatively speaking, wala naman harm doon. Uh, you believe what you, what you want to believe as long as <coughs> na walang mga taong napapahamak dahil dun sa belief na yun. Kasi uh, nagiging masama nga lang kasi talaga ang supernatural tradition if hindi mo binibigyan ng chance yung isang tao na mag-seek out ng mga alternative help no? na mas effective, mas scientifically proven, and mas, mas humane. <laughs> Kasi di ba, yung mga nababaltaan natin ng mga albularyo, binubugbog yung mga pasyente nila. No? Kasi daw nasasapian or something like that. No? So sana wag maging ganun, wag mabot sa point na ganun. And sa mga, sa Catholic Church naman, for example, yung exorcism nila. Yung exorcism nila, last resort na lang yan. Uh, before sila mag, uh, mag-conduct ng exorcism, uh, tatanong muna nila la, yung, yung tao if na na ano na lahat ng mga means no from uh, physical means to psychological means to social means kung nabigay na lahat yung help na pwedeng ma-help doon and then there are some mga there are, there are some priests that are trained in counseling even psychotherapy so minsan sila na rin mismo yung nagbibigay ng mental health uh, hygiene or mental health help para din sa mga kliyente. So, ganun yung ano niyan. Ganun yung supernatural tradition. Uh, inherently, there's nothing wrong kung anong gusto mong paniwalaan, bala sa buhay mo. But as long as walang mga taong na napapahama doon sa mga beliefs na yun. Okay? So, supernatural tradition. <laughs> uh, explaining abnormal behavior in a perspective of good and evil. I mean, Well, kung titignan mo natin, there's no such thing as good and evil. Pero ano yun? Bala kayo. Alam nyo na yun. Tanda na kayo. Kayo mag-decide kung anong good, ano yung evil. So, after ng supernatural tradition, of course, dito napapasok din yung biological tradition. So, sa biological tradition, again, this has been around since the ancient times pa. Uh, with Hippocrates and Galen, yung four humors na tinatawag, di ba? Yung phlegm, yung uh, blood. Uh, black bile and yellow bile. So, yung phlegmatic, uh, sanguine, uh, melancholic, tsaka choleric. So, yung mga yan, parang pag, uh, kasi daw pag sanguine, kaso ba ang dami ng sanguine mo, ng blood mo, eh, parang super happy ka, no? parang manic, <laughs> ganun. So, pag sobra-sobra daw yung mga, yung mga humors mo, walang balance yung humors mo, eh, it can manifest in your behavior or personality. So, ang treatment nila doon is basically, i-balance yung mga yun. Paano i-balance? Isang way is yung bloodletting. No? Alam yung bloodletting, tutusokan yung vein mo tapos papadaluyin yung dugo mo para maubos. No? <laughs> Nata daw mabalanse yung mga liquid mo sa katawan. Paano pag phlegmatic? No? Tapos di ka naman inuubo. Ano yun? Hindi <laughs> ko alam. So, yun. Uh, that's, uh, that's the ancient times. Actually, hanggang, hanggang ng mga Middle Ages, hang, actually, hanggang 17th century, sinusundan pa yung bloodletting eh, di ba? Kaya huwag nyo gagawin yun kasi hindi effective yun. Tsaka, baka ma-infect pa yung blood ninyo ng kung ano-ano dahil sa mga ginagamit. Ano, di ba? So, yan. Uh, that's uh, one way, no? Uh, that's one explanation on how biology can affect our behavior and therefore abnormal behavior. So, and then may mga ano din, may ano din na hysteria. This is different from uh, hysteria, modern hysteria. Yung classic na hysteria, yung ancient hysteria, uh, it's also, uh, it, it can be classified now as somatic symptom disorder. What is somatic symptom disorder? Yung mga sakit-sakit sa katawan na wala namang biological cause. <laughs> uh, ano yan? Yung kunyari, uh, bigla na sumasakit ang ulo mo or laging masakit ang ulo mo eh, without apparent cause. So that's somatic symptom disorder. O kaya masakit yung part ng chan mo or masakit yung part ng uh, any part of your body. Tapos pagpapacheck mo, wala namang mali. No, tapos may mga iba pipilit. Dok, tignan mo ulit, baka may mali. Di ba? So that's somatic symptom disorder. Didiscuss din natin yan uh, sa mga specific disorders pag mga after ilang weeks. So that's uh, uh, hysteria ang dating pangalan nun. And sabi ng iba, sabi ng mga sinaunang tao, including sina... Uh, Plato and whatnot, no? Actually, hanggang kay Freud, 
uh, it is caused by an empty uterus wandered through wandered to various parts of the body in search of conception. <laughs> kung baga, dahil hindi nabuntis yung babae, yung uterus daw lumalabas-labas kung saan-saan. Kaya sumasakit yung katawad ng, ng babae. Kasi usually daw babae lang nakakaranas ng hysteria. Kaya nga, di ba, parang pag hysterical, laging ina-associate sa mga babae. No? Although, siyempre, sasabihin ng mga iba niya, sa context ngayon, napaka-sexist nun. Pero, well, alam niyo naman yung panahon noon. No? Ang context naman, huwag tayo masyad, huwag natin masyadong i-apply yung mga values natin ngayon sa mga values na mga sinaunang tao. Kasi pag i-apply nila yung values nila sa values natin ngayon, unfair din, di ba? So, wag tayo masyadong maging cancel culture sa mga uh, taong patay na. Patay na nga, kakancel nyo pa. <laughs> so, ayun. Uh, yung, yung hysteria is explained by biology. But magkikita din naman natin, hindi siya. Ano. And then, uh, mas naging, kumbaga nagkaroon, itong dalawang to, si Hopocrates, tsaka si Galen, ancient times na yung mga yan. Eh. And then, yun nga, nag-enter yung uh, Middle Ages. No? So, dapat alam nyo din yung history nyo para hindi kayo masyadong nalilito. So, um, Uh, after ng after ng gantong mga conceptions about uh, abnormal behavior eh yung nagkaroon ng dark ages so supernatural tradition ulit and then magkakaroon lang ng comeback yung biological tradition yung talagang naging ram hindi naman rampant pero talagang nag-take over siya during the outbreak of syphilis so ang syphilis is a uh, sexually transmitted disease by uh, a bacteria uh, microorganism na pumapasok sa ating bloodstream and then sa mga advanced stages niya pupunta na siya sa brain and we all know that the brain is in charge with our behavior <laughs> so kung may infect yan magkakaroon ng infect ng, ng effect uh, advanced stages have behavioral and cognitive symptoms mainly uh, delusions and even hallucinations so dahil parang ganyan uh, parang nauso to sakit na to biglang dumami mga may sakit na syphilis eh parang ang naging consensus or ang naging theory is that yung mga abnormal behaviors na meron yung mga tao, no? it might be the case na baka parang ibang syphilis yun. I mean, men, hindi naman na sarili syphilis. Kasi for example, nagkaroon ng depression ng isang tao, baka meron ding microorganism no? or something uh, or virus na pumunta sa brain or pumunta sa nervous system na nakaka-affect dun sa, dun sa nangyayari sa tao. Kaya siya nagkakaroon ng abnormal behavior. Okay? So parang ang naging ganun yung isip. And then eventually, parang nag-take uh, nag uh, uh, nag form yun sa position ni John P. Gray. Na sabi niya, uh, Gray's position was that the causes of insanity were always physical. It might not be a microorganism, a virus, or a bacteria. It might be the brain itself na meron lang uh, something wrong sa brain. The same way na parang kapag may cancer ka, eh, may wrong sa mga, cancer, sa mga cells mo. Parang ganun daw yung psychopathology. Therefore, the mentally ill patient should be treated as physically ill. So parang ang sinasabi niya, ang mga tao na may abnormal behavior ay hindi sinasapian, meron silang sakit. Okay? And dahil may sakit sila, treat natin sila as taong may sakit. Paano tinitreat yung mga taong may sakit? Let them rest. Let them have a proper proper diet, ventilation, and wag mo silang stress Di ba? Actually, stress kasi ang main cause ng, ano eh, ng, <laughs> ng, ng psychopathology. But anyway, yun nga. Uh, dahil nagkaroon ng uh, consensus, nagkaroon ng idea, nagkaroon ng cognitive uh, shift sa paradigm na hindi possession ang reason. Ang reason is physical. Ang reason is biological. So parang nagkaroon ng shift na, okay, so itong mga taong to, meron silang sakit. Dahil naging ano sila na meron silang sakit, uh, mas naging humane yung treatment mas naging makatao yung treatment sa mga taong may psychopathology. Okay? So, and then eventually, uh, dahil nga tinreat yung sakit as a biological, uh, biological problem, eh, nagkaroon sila din ng mga treatment na biological based din. So, ang first, uh, first treatment na nagawa is yung tinatawag na insulin shock therapy na kung saan bibigyan mo ng insulin yung, uh, bibigyan mo ng insulin yung tao. Uh, kasi uh, actually na discover nila to by accident kasi parang binap, binibigay talaga to sa mga asylum patients, yung mga patient na naka-admit, naka-institutionalize uh, para kumain sila kasi nakakagana kumain yung insulin. Parang pa, bibigyan kanya ng appetite. 
Uh, and then napansin nila na parang after nilang mag-insulin, uh, mag-insulin eh parang inaantok sila. So yung mga aggressive or mga agitated na mga na mga patients or yung mga nagahalusinate, no? Kasi yung hallucination is an over over activity sa brain yun eh. So parang dahil nakalma sila, parang na ano nila, uy, pwede pala yung insulin na pang kal- pampakalma sa mga tao. Eh ginamit nila yun. Yan nga lang, <laughs> may side effect. So yung main side effect niya is death. Hindi naman yun yung main side effect, pero it's one of the side effects. So yung main side effect niya is yun nga, uh, nagkakaroon ng yung iba nagkocoma, yung iba mamamatay. No, kasi hindi eh, ano yan, hindi natural yung pag yung yung katawan kasi natin gumagawa na ng insulin yan. So kung maliban na lang kung meron kang diabetes. So actually pag diabetes nan gumagawa din kaso hindi na sensitive yung katawan sa insulin. So kaya dinadagdagan ng marami. Pero kunyari wala ka naman diabetes tapos nag-insulin ka na nag-insulin. Ano mangyayari sa iyo, di ba? So magiging diabetic kasi go. So, ang nangyayari is yung iba nagkocoma, yung iba namamatay. And actually, to induce a coma, kasi hindi uh, ko alam kung hanggang ngayon ganun. Pero to induce a coma, binibigyan talagang insulin yung isang tao. Okay? So, tinastop din to. And then, another biological treatment is yung, uh, literally speaking, kinokuryente yung brain, which is yung uh, electroconvulsive therapy. Uh, ginamit na to ni Benjamin Franklin if I'm not mistaken parang pampasaya niya daw di ba? kapampa-improve ng mood well the, nakaka-improve daw kasi talaga ng mood yung ECT ECT yung tawag nila dito uh, and then parang ginagamit to for treatment for depression kasi napansin nila sa pag ginawa mo to sa taong depressed no? eh parang sumasaya siya even sa mga ibang mga may ano may mga halluc- hallucinations and delusions uh, yun nga lang ang side effect nito I think it is the main effect <laughs> is yung uh, magkakaroon ng memory loss. Kasi basically si parang hard drive yung utak eh. So pag <laughs> dinagdagan mo ng maraming electric shock yan, makukorap yung mga ibang mga mga parts. No? Pero unlike yung mga hard drive na walang organic ano yan, hindi na repair yung sarili niya. Yung brain natin na repair niya naman sarili niya. So hindi ganun ka, katindi yung effect. Tsaka hindi naman yung electric shock naman is hindi naman yung yung total amperes, di ba? Hindi naman yung ka-ampere ng mga socket, no? Ano lang, mababa lang. So, hindi siya ganun ka-katindi. But yun nga, ang side effect niya is memory loss. And there are, at, until now, ginagamit pa rin ng ECT sa ibang mga institutions, but it's very controversial. Kasi nga, may mga taong, uh, yes, may mga taong natulungan ng ECT to improve their mood, pero may mga tao din na uh, nagsisisi na nag ECT sila kasi marami silang naging dysfunctional yung kanilang uh, kanilang day-to-day living because of their extreme memory, memory loss. Hindi na sila makapag, kumbaga lagi nila nakakalimutan lahat. So, eh yun. <laughs> Parang yung explanation niya dyan is bakit masaya yung tao after ng ECT kasi nakalimutan niya bakit sa malungkot. So, <laughs> yun yung ano ng ECT. And then of course, as biological treatments, eh, understood na nakasama dyan yung medicine. So yung mga medicine, yung mga discovery ng benzodiazepines at eh, saka neuroleptics. So yung benzodiazepines, ito yung mga ano, anti-depressant, anti-anxiety. Actually, yung anti-anxiety at anti-depressant, same lang yung ano niyan, same lang yung medications niyan. Kasi parang siguro same circuit sa brain yung ano. ano. Anyway, hindi ko alam. Ah, uh, kasi actually wala pa rin ano doon, wala pa rin consensus doon bakit nagwo-work yung benzodiazepine both depression and anxiety. Uh, it's a minor tranquilizer so ibig sabihin pampakalma siya. And then for uh, hallucinations and delusions or aka psychotic symptoms uh, na ano yung major tranks or major tranquilizers na mga neuroleptics, no? mga anti-delusions uh, or anti-psychotic drugs na sinasabi. So, eto mga to, nakatulong sila sa mga taong may intense. Intense talaga yung kanilang uh, psychotic symptoms tsaka yung, yung depression and anxiety. And ang patil now, kinagamit pa rin yung mga to, yung mga medicine na to. Uh, of course, with the prescription of your psychiatrist. <laughs> As of now, hindi pa pwede mag-prescribe yung mga psychologists, even in the US. So, hindi ano, hindi ano yung medicine sa mga psychologists. Uh, but yun nga, ginagamit siya hanggang ngayon. Uh, yung biological traditions, uh, ano ba yung mga naging consequence niya? Uh, first of all, of course, yung humane treatment. Wala, <laughs> wala nang torture, di ba? Although may mga ibang mga institution or asylums na very traditional pa, nag-aano sila ng torture. Hindi no? naman torture, parang sasaktan lang para manahimik yung ano. 
Pero that's, uh, uh, ano yan eh, depende sa asylum eh. Pero generally speaking, naging mas humane yung treatment kasi nga parang na-realize ng mga tao na, oh wait, hindi naman, di naman sila possessed. So tao pa rin yung mga yan. So i-treat natin sila as tao. But ironically, it diminished the interest to treat psychopathology. Kasi parang ang naging consensus o naging belief dito is yung mga, ano, yung mga, yung mga psychological disorder is caused by some undiscovered stuff. And dahil undiscovered stuff siya, so parang nakakatamad pag-aral. Hindi mo nakakatamad. Pero walang incentive para i-treat yung mga taong meron psychopathology kasi parang ang thinking is, ay, hindi naman natin kasi alam ang cost. So bakit natin iti-treat yung mga to? Baka hindi lang, hindi maging effective. Diba? So yun yung, mga, yun yung parang naging isang malaking dagok or isang malaking uh, uh, negative contribution ng biological tradition. But again, ang isang maganda din naman na nagawa ng biological tradition is dito nag-umpisa yung categorization of abnormal behavior as diseases. So kumbaga nagkaroon na ng pangalan yung mga diseases ngayon. No? Dito na nag-umpisa yung actually yung una yung skits. No? Yung una yung pangalan is dementia precox no? or early onset dementia. Parang ganun siya. O kaya naman yung mga yun, yung Uh, depression, no? Parang nagkaroon sila ng mga sarili nilang mga categorization. But of course, yung categorization this time, hindi ganun ka, hindi ganun ka comprehensive. But at least it's a start. Again, it's a start, no? Pag yung nag-uuna naman, hindi ganun talaga ka-perfect yung mga bagay-bagay. Pero yung main, ano niya talaga, is itong dalawa, yung main treatment, tsaka diminished interest in treating psychopathology. So, and of course, parang uh, dito din na uh, mag-realize na kasi kahit bigyan mo ng gamot, kahit bigyan mo ng ECT, kahit bigyan mo ng insulin shock, may mga times na hindi gumagaling ang patient. And usually ganun. And why? Why is that? Ibig sabihin may kulang dito sa model na to. And yung kulang dito sa model na to, well, is something that is not biological but is actually more psychological. Diba? So dun papasok ng psychological tradition. So sa psychological tradition actually again this is uh, already present na since the ancient times no sa katauhan ni na Plato at Aristotle but well uh, dark ages happened so <laughs> lost in translation na naman di ba I mean lost in time uh, and then nagkakaroon lang siya ng parang uh, reemergence uh, in the form of moral therapy uh, na kung saan moral therapy is basically treating people with abnormal behavior as human as possible Uh, hindi natin sila treat as taong may sakit, hindi natin sila treat as taong may possession, treat natin sila as tao na tao na may problema na bigyan natin ng karampatang pagtulong. Okay? So, nang umpisa ito ng early 19th century sa France, sa katauhan ni Philip Pinel, na kung saan yung mga nasa asylum, eh, pinakawalan niya, parang inalagaan niya. And parang yung pag-aalaga niya is parang, parang ano, parang nasa isang Uh, uh, elderly house. Yung pagbaga binibigyan yung kailangan, no? binibigyan, parang relaxing yung mismong place and whatnot. So that is, uh, that's how Philip Pinel did it in France. And then eventually, <coughs> na-inspire yung mga ibang mga tao. So, so si, sa England, si William Tuck ang nag-start ng gantong klaseng moral therapy for Uh, for institutionalized patients sa mga asylum. And then sa US naman is si Benjamin Rush. No? And then uh, during the Civil War in America, so yung Civil War, no, nagkaroon ng laban sa sa US. Sila-sila sila mismo, mga red coat tsaka mga blue coat. <laughs> so kung na gano'n kayo Assassin's Creed 3, nakikita <laughs> niyo yung Civil War, yung, ano, yung, yung setting. Nun. So Dorothea Dix in the US, he, she pioneered uh, mental health hygiene movement. So parang uh, ano siya, siya yung, uh, siya yung legit na mental health advocate na may ginagawa talaga. Yung hindi lang nagpo sa social media about uh, mental health awareness. Uh, meron siyang actually ginawang way para matulungan yung community to have an hygiene, have a hygiene in mental health. So parang tinulungan niya. And then uh, lahat ng mga taong merong suspected of normal behavior, mapa-institutionalize man yan, mapa-hindi-institutionalize, even homeless people, no? o kaya naman nagbabahay-bahay siya, minsan parang merong, merong mga, kasi yung mga panahon nun, pag meron silang mga anak or mga kamag-anak na, na merong abnormal behavior is parang <coughs> yung iba kinukulong, ganyan, yung iba kinakadena nila or something. So parang siya, pinakawalan niya din. Parang mala Philippine din yung ginawa niya. And then parang inassure niya na lahat ng mga 
patient is treat as human as possible and then eventually yun. Uh, generally speaking, a moral therapy is naging effective. Maraming gumaling. No? Maraming gumaling sa mga moral therapy. Uh, especially yung mga taong yun nga talaga na stress sa buhay kaya talaga nagkaroon ng abnormal behavior. But uh, the downside of moral therapy is that it is not sustainable. Hindi siya sustainable kasi magastos. Di ba? <laughs> kasi kailangan, kung gusto mo ng moral therapy per patient, dapat may isang attendant. And hindi lahat ng, at- of course, kung isang attendant, one is to one, eh, ano mangyayari dun? Ma- mahal. No? And usually, yung mga institutions na to, wala silang profit, wala silang bayad, wala silang ano. So, ang, ten- ang nangyari is, uh, ironically, <laughs> nag-decline siya because masyado siyang mabait. I mean, di ba ganun yung mga mababait sila yung unang namamatay. I mean, <laughs> kasi masyadong binibigay lahat. So, kung hindi siya sustainable. So, hindi hindi ganun naging effective no? in the long run yung moral therapy. So, hindi siya nagtagal. Kasi nga, hindi siya practical. Okay? So, magkakaroon lang ng comeback itong uh, psychological tradition or moral therapy or psych- uh, explaining psychopathology in a psychological perspective sa psychoanalysis ni Sigmund Freud. Okay? So, si Sigmund Freud, kilala nyo naman siguro si Sigmund Freud kasi kung nandito kayo big sabihin nag-theories of personality na kayo. Ngayon, kung di pa kayo nag-theories of personality, panoorin nyo yung mga videos natin. Dito ba? O dito? Hindi ko alam. Dito yata. So, panoorin nyo yung ano ni Sigmund Freud para mas magkaroon kayo ng idea with regards to psychoanalysis. But, Uh, to make the long story short, uh, parang nung mga early 20th century, mga 18, mga 9, early, mga 1900s, ganyan, uh, parang dito nag-ano ulit, si, nag-ano ulit yung comeback ng psychoanalysis, psychology. Kasi dito parang nagumpisa nga si na Sigmund Freud. So si Sigmund Freud, isa siyang neurologist, bef- uh, be- neurologist siya before, siya nag- before niya in-establish yung, yung psychoanalysis. And may mga patient sila na parang yun nga, pumapasok sa ano, tapos yung mga symptoms nila, it's not neurologically possible. <laughs> Hindi sila na-explain ng, neuro, ng nervous system. Kung baga may mga ibang tao na parang nagkakasakit sila. And then, hindi na-explain ng uh, nervous system yung mga symptoms na nararamdaman nila. And one of that is si Anna O. Oh, no? But before pumunta si Anna O, oh, medyo interested na si Freud no? sa study ng hypnotism. Si Jean Charcot sa France, if I'm not mistaken. And then, uh, parang gusto niyang gamitin. Gusto gamitin ni Freud yun. So, kinausap niya si Joseph Breuer. Si Joseph Breuer kasi ginagamit niya na itong hypnotism na to sa mga iba niyang patients. No? And then, eventually, yun niya. Uh, nagkaroon sila ng project and then na-conceptualize uh, yung psychoanalysis with the help of uh, Anna O's case. So, si Anna O, parang meron nga siya mga symptoms, yung partial blindness. Uh, and then meron siyang nagiging numb yung part ng mga katawan niya and so on. So uh, if we will diagnose, no? uh, if we will diagnose Anna O uh, in the modern uh, era, pwede siyang somatic symptom disorder yung parang may mga sakit-sakit sa katawan or mga, yung, mga uh, different, o kumbaga may mga diferensya sa katawan na hindi may explain ng nervous system or ng neurological explanation. So parang ayun, parang kinausap nila. And then sa pagkakausap nila is parang nalaman nga nila na maraming traumatic experience si Anna O. And then parang nung nasabi niya lahat yun, no? nagkaroon siya ng insight. I mean, nung sinasabi niya lahat yun, nagkaroon siya ng catharsis na tinatawag. So ano yung catharsis? Yung parang pag-release ng emotions. No? Kasi ang theory ni Freud during that time is yung emotions na nag-build up sa katawan niya is lumalabas in other forms. Diba? So, nung nalabas niya na, no, authentically, yung mga emotions na yun is nagkaroon ng catharsis. No? And after nung catharsis, nagkaroon siya ng insight. Parang na, ano niya, ah, ganito pala yung nangyari sa akin. And then, nung nagkaroon siya ng insight, allegedly, sabi ni Freud, eh, gumaling daw si Anna O. Although maraming issue dyan, <laughs> tignan niyo na lang yung uh, biography ni Anna O. Uh, search sa Wikipedia yung mga naging uh, naging mga post study no uh, yung pag-investigate sa nangyari talaga so but uh, the 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 point there is uh, yung psychoanalysis is nagawa no or na form siya to help people with uh, psychological disorder and then eventually yun nga eh, dinevelop nang dinevelop eh, Freud so para ang sabi niya Uh, yung tao daw is may, yung structure daw ng mind natin is that may nakahati sa tatlong energy, id, ego, super ego. 
And then uh, yung id gusto niya sarap, ayun yung hirap, yung ego, yung super ego naman gusto niya ng the best, gusto niya ng perfect, gusto niya tama, gusto niya lahat, ginagawa niya tama. And then eventually uh, yung yung ego naman is yung ego dapat pagbigyan niya yung dalawa. So para pagbigyan niya uh, and of course dahil magkaiba yung gusto ng dalawa, eh nagaano siya ng defense mechanism, no? Para kumbaga Uh, para mapagbigyan yung unrealistic demands ng dalawa, eh, mag, do, kasi unrealistic nga eh. And alam naman natin sa real world, hindi natin makukuha lahat ng gusto natin. So para makukuha natin seemingly yung gusto natin, eh, ang gagawin ni ego is di-distort yung reality. No? And that distortion of reality is what we call defense mechanism. No? So, so defense mechanism is uh, one tool of the ego to to please the id and please the super ego at the same time distortion of reality so yun nga kapag nagkaroon ka na experience na sobrang sakit ang gagawin ng ego is i deny niya yung sakit para hindi masaktan si id no o kaya naman nasaktan ka uh, gusto mong hindi ka masaktan kasi pag nasasaktan ka usually may mali ka di ba so para maging tama ka ayun mag uh, no, ka rationalize ka di ba so sabi mo hindi okay lang yan at least natapos na agad or something like that kaya naman uh, meron ka mga impulses or meron ka mga gusto na alam mong mali, no? Alam mong mali yung mga gusto mo na yon. Ang gagawin mo is ipapasa mo sa iba yung impulse na yon. So for example, uh, uh, alam mo na mali na mag uh, mag-cheat, no? So ang gagawin mo is sasabihin mo sa partner mo nagche-cheat ka, no? So <laughs> that is projection. So yung mga so yung mga mga taong feeling nila eh mang mang cheat yung mga partners nila without even precedence si big sabihin wala namang experience talaga na nag-cheat sila throughout their uh, their relationship most likely sila yung mag-cheat no nagpo-project sila pag ganun <laughs> kasi alam nila sila gagawin nila eh. so palagi nila yung iba din gagawin din nila so projection yun so that's a uh, defense mechanism so in defense mechanism it's uh, quite normal no quite normal siya for people hindi naman no, abnormal yun eh pero normal siya kumbaga halos lahat tayo ginagawa daw natin yan sabi ni Freud but may mga times as uh, that's cause that's distortion of reality kasi and if you distort reality so much so much so na parang hindi na totoo yung nangyayari sa hindi mo na totoo yung kumbaga yung reality is not aligned with your own uh, perspective with your own reality and tendencies abnormal yun kasi nagkakaroon ka na ng ano nagkakaroon ka na ng hallucinations na iba yung reality na nakikita mo sa reality na nakikita ng iba and dahil iba yung reality na nakikita mo sa reality ng iba eh that's deviant behavior and it might cause distress it might cause it is already a dysfunction because wala nang ano hindi na aligned yung reality uh, so it will become a abnormal behavior na okay so ang main cause ng abnormal behavior according to Sigmund Freud is overuse of defense mechanism especially denial and repression. Okay, so you have a review about psychoanalysis and basically ang explanation talaga lahat ng uh, basically kasi yung sinasabi ni Sigmund Freud lahat tayo is abnormal do. <laughs> lahat tayo meron tayong mga uh, certain uh, amount of abnormality in our brain or abnormality in our personality. May dysfunction daw tayo lahat. <laughs> No? And para ma alam niyo yun, para may karon naman ng alternative kasi masyado nang pessimistic si Freud, no. Uh, of course boom na, na tumiwalag diyan yung mga ibang mga ano, tumiwalag diyan yung mga ibang mga psychoanalyst katulad ni Jung tsaka ni Freud, ay ni Adler. Si Jung tsaka si Adler medyo positive naman kahit pa paano yung mga sa kanila, no. And then eventually nagkaroon ng another school of thought, a very different psychoanalysis which is yung humanistic theory, no. Uh, parang sabi that people are born good. <laughs> Hindi sila born uh, torn apart by id and superego. Parang yung monistic uh, theory says that we can be the best that we can be. No? Uh, it is an alternative for human being, uh, for human, for uh, the nature of humanity. Kasi yun nga, masyado negative si Freud. But uh, uh, yung monistic theory, nag siya sa normal population. I mean, Naging useful siya sa mga taong hindi nakakaranas ng psychopathology. But for people who are experiencing psychopathology, humanistic theory is not that applicable. Kasi hindi mo naman pwedeng... Sa so humanistic theory kasi you are giving the person a choice. no If you give a person a choice or a person who has a psychological disorder, like for example, ang psychological disorder is anxiety, bibigyan mo siya ng choice. Ang gagawin niya magiging anxious sa buong buhay niya. 
di ba? O kaya may skits yan. Mapapagpili mo ba? <laughs> may skits nga eh. Hindi na ano yung ano niya eh. O kaya naman yung taong may severe depression. No? Sasabi mo sa kanya, think positive. Eh, isasampalin ka niyan. <laughs> no? So, hindi naman, hindi naman oversimplification yung think positive sa humanistic theory. No? But basically kasi sinasabi ng humanistic theory that is that uh, our la- parang ano yung buhay? Kumbaga, it's full of challenges but you are equipped well enough to to face that challenges. It's not thinking positive para sinasabi, yes, there's suffering, but you can do it. Yung mga depressed, hindi, hindi nila gusto yun. Hindi <laughs> uh, naman sa hindi nila gusto, pero hindi nila ma-appreciate. You know? So, uh, in, ano, in, in terms of using say, a humanistic theory to treat patients, medyo hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka effective katulad ng psychoanalysis. Although sa psychoanalysis kasi, isang problem ko sa psychoanalysis is actually hindi rin naman siya ganun katinding mag-treat. No? Hindi naman ganun, hindi 100% yung treatment rate niya. And it's very long kasi almost a lifetime yung gagamitin mo dito. <laughs> So, para magkaroon ng alternative dito sa psychoanalysis is uh, meron tayong tinatawag na behaviorism. So, behaviorism, it's uh, quite simple. Uh, may classical conditioning at saka operant conditioning. So, sa classical conditioning, association yan. So, pag, uh, pag yung, uh, yung association, for example, uh, yung mga behavior na na-associate mo sa isang uh, negative na event, eh, magkakaroon ka ng fear doon. Kunyari nga, sa phobia. Uh, bakit nagkakaroon ng phobia? Kasi usually meron tayong association. Yung may iba, bakit takot sa doll? Eh, yung doll, relatively harmless naman. Baka it might be the case na nagkaroon siya na experience sa doll. Kunyan, napanood sa Chucky. O kaya sa Chaka Doll. Dahil Pilipinas, walang, ano, walang film. No? <laughs> si Chaka Doll. So, <laughs> uh, dahil nalala niya lagi si Chaka Doll, if ever nakakita siya ng, uh, whenever nakakita siya ng doll, eh, natatakot siya. Nagkaroon siya tuloy na phobia. No? And then sa operant conditioning naman is uh, basically yung mga behavior, mapa abnormal man yan or normal. Let's say for example, abnormal behavior, yung pag, uh, paghuhugas ng kamay excessively. No? Bakit siya naghuhugas ng kamay excessively? Kasi pag ninugas na niya yung kamay niya, nawawala yung anxiety niya. Kaya kapag nagkakaroon siya ng anxiety, agad-agad hugas ng kamay. So ano yung uh, reinforcement doon? Yung pagkawala ng anxiety. So, pag lagi niya ginagawa yun, ulit-ulit, no, nare-reinforce yung paghuhugas niya ng kamay dahil nawawala yung anxiety niya, ay magiging abnormal na yun. Okay? So, uh, behaviorism can explain how people acquire abnormal behavior. And the good thing about behaviorism is, it can also be used to remove those kinds of abnormal behavior. Let's say, for example, sa phobia nga, no, we, can, uh, we can actually use uh, association uh, to remove the phobia. So kung takot sa doll, yan unti-unti. No? Bigyan mo, uh, i-expose mo siya sa word na doll. O expose mo siya sa mga pictures ng doll. Then eventually, have, uh, kung di pictures, is yung actual na doll. Nasa malayo and then lumalapit every meeting. And then eventually, papahawak mo yung doll sa kanya. Pag nahawakan niya, mawala na yung association niya sa fear. Kasi nga parang okay na. Hindi naman pala nakakatakot. Nawala yung association. So that is uh, extinction na tinatawag. No? Sa classical conditioning yan. And then sa operant conditioning naman, i- i- imbis na maghugas siya ng kamay, ibahin natin yung behavior na i-reward. No? Pwede magsulat o kaya naman, pwede uh, uh, mindfulness. No? Maraming, maraming ways na ma-apply natin yung operant conditioning. So, This, uh, this uh, way of explaining and treating psycholo- uh, psychological uh, disorders uh, took hold and actually hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin siya. And if we will, expl- we will explain uh, abnormal behavior, usually it's one of the three. No? Actually, it's either psychoanalysis or CB, uh, cognitive behavioral, yung explanation natin sa mga psychological disorders. And even social. No? Uh, so itong psychological tradition na to, it's very effective no? in... Uh, kasi after all, it's psychopathology. Eh? So dapat it pay, will, will make sense na psychological yung ano natin. Although this is just a hindsight bias kasi andito na tayo. No? Nangyari na yun. So hindi na natin masabi kung, kung maraga, mangyayari pa talaga yung psychological tradition. So uh, psychological tradition uh, did its best no? to explain psychopathology. But again, even siya yung pinaka rampant or pinaka ginagamit, no? uh, hindi siya enough. Kasi dito sa psychological tradition, we are only focusing on the social aspects, no? the environmental aspects, 
and the psychological aspect. Kubaga yung ano lang, yung uh, yung abstract, yung abstract uh, uh, abstract explanation ng ng mga psychopathology. Because, because there the ang psychology kasi, ang brain ang kubaga ang ang pag-iisip natin is always <laughs> inevitably connected to our biology, to the brain, to the nervous system. Everything we feel, everything we think of, everything we uh, we we do, no, we think, we feel, we we behave, it's it's ultimately connected to our brain, no? And if we will not address some things about our brain, especially sa mga bagay talaga na high, heavily biological, like yung mga schizophrenia or neurodevelopmental diseases or disorders, eh hindi magiging enough yung psychological explanations. And we will see this uh, in uh, in our discussion sa DSM. Na may mga diseases na hindi lang psychology ang nag-explain. Na mayroong mga biology na involved. And uh, dahil doon, no, uh, parang na-realize ng mga tao na hindi enough yung mga isa-isang tradisyon. Mas magiging maganda or mas magiging maganda yung explanation natin sa mga psychological disorders if we will actually merge everything because everything has a point no everything has some point naman even supernatural tradition to some extent no kasi cultural yun may cultural ano yun yung buka ba nagmamasisterya siya bakit mabilis uh, maging uh, ma- ma- mahawa nung emotional contagion yung isang tao maybe because in their in their place is meron talagang culture na yung masisterya no so that is uh that is something na pwedeng mag-explain din sa behavior. No? And of course, syempre, everything psychological is also biological, as I mentioned kanina. So, uh, there are times talaga, or most of the time, ang explanation ng isang psychological disorder is very complex. Uh, it, it, it is, uh, uh, it, 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 it's like a feedback loop ka din kasi pag minsan. No? For example, yung, yung brain natin, pag meron ganito, uh, maapekto niya psychology no let's say for example yung yung nervous system natin madaling kabahan madali siyang magfluctuate so dahil madali siyang magfluctuate eh yung brain natin sasabay doon yung psychology natin yung parang kinakabahan din tapos eventually manghihina tapos ayaw ng brain na ayaw natin yun ayaw natin na feel yun and then dahil ganun yung nafi-feel natin whenever we see something di ba we whenever we see something like yung blood oh yan may association na di ba so association it's psychological so the guy nag association na eh na repeat yung behavior so parang uh, kinakabahan ka hinihimatay ka so uh, dahil may anong thinking na ganun may association na ganun whenever you see that thing eh lalo kang kinakabahan ka na and then mas mataas yung tendency na bigla ka na lang bumagsak ulit and then of course maaapektuhan yung social side natin yun nga din sa kwento ni Judy eh uh, parang parang sabi nung principal nila nag i siya and that in itself is uh, is a suffering din din sa part ng patient so dahil nagsasuffer siya dahil na stress siya nagiging anxious siya ngayon na baka mangyari ulit 'yon dahil mangyayari ulit 'yon lalo siyang mag, lalo siyang atake ng nervous lalo siyang atake ng phobia eh, lalo siyang magpapanic and therefore hindi niya na makakayanan magkakaroon na ng distress talaga sa kanya so in that way, no, mayroong biological, mayroong social, mayroong psychological, mas na-explain natin na maayos. And therefore, dahil mas na-explain natin na maayos yung causes, no, pwede natin siya matreat. Pwede natin targetin lahat ng mga yan. At pag na-target natin yung lahat na yan, mas mataas yung chance natin na mapagaling yung patient natin. So that is, that is the importance of integrative approach. And actually, we will talk about it this in, in, in detail next meeting, no, next uh, lecture natin. So that's is the 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 history ng uh, ng psychopathology historical conceptions. Uh, ngayon nasa integrative approach na tayo. Hindi na natin pinag-iiwalay-walay lahat 'yan kasi alam naman natin sa ngayon lahat connected na, parang internet, di ba? So, uh, yan uh, I hope you learned something and I hope uh again enjoy guys sa storytelling natin kahit medyo sabog yung ano natin. <laughs> kasi hindi siya timeline based kasi kung ta timeline based natin hindi tayo matatapos. Okay? So with that, uh, thank you for listening and have a good day. Bye-bye.